Ecuador y Colombia trabajan por el bienestar y el desarrollo de sus pueblos. Jornada de participación de personas con discapacidad visual se realiza en Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana estrecha su relación con la ciudadanía a través de su revista Diplomacia Ciudadana. En la Universidad de las Artes de la Ciudad de Guayaquil, el 21 de julio se realizó el encuentro de los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño y de Colombia, María Ángela Holguín. En el encuentro se revisaron temas ambientales, de infraestructura y conectividad, de seguridad y defensa, asuntos fronterizos, económicos y comerciales. Además se realizó la suscripción del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Estudios Superiores entre los Gobiernos de Ecuador y Colombia. Una relación de compañeros, una relación de amigos, una relación de verdaderos vecinos, que nos preocupamos por nosotros pero también nos preocupamos por ellos, que nos preocupamos por avanzar juntos, por desarrollar nuestra economía, eh, por lograr el desarrollo social, por lograr la estabilidad, por lograr la paz entre nosotros. Y eso es lo que hemos ido construyendo. Es tan importante el nivel de las relaciones políticas que se producen entre los países para también poder avanzar en el desarrollo social de nuestros pueblos. Al concluir este encuentro, los cancilleres realizaron un recorrido en bicicleta desde la Universidad de las Artes hasta la Isla Santay, atravesando el puente recientemente inaugurado por el presidente Rafael Correa que une la isla con Guayaquil. El Archivo Histórico y la Biblioteca Central del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana impulsan diversos proyectos de interacción con la comunidad. En esta ocasión se realizaron las jornadas de participación de personas con discapacidad visual con el objetivo de socializar el servicio de libros electrónicos y el material en audio de los que dispone esta institución. La idea de la Tifla Biblioteca fue un impulso que se lo generó desde acá, desde la Biblioteca Central hace unos dos años. Tuvimos la carta abierta que nos dio el ministro Ricardo Partiño. Al ser esta una cancillería con nuevos vientos de cambio, con nuevas eh, oportunidades de inclusión, no podía faltar la inclusión de las discapacidades. Uno de los objetivos del encuentro fue incentivar a las personas con discapacidad visual a la lectura como un medio de aprendizaje, profesionalización y superación personal y grupal. Las personas con discapacidad sabemos que no estamos solos, que hay gente que se preocupa también por nosotros a la vez que nosotros mismos también nos preocupamos por nosotros mismos desarrollando todo ese tipo de información, de equipos, de elementos que nos van a permitir eh, crecer como personas crecer en la, en la parte profesional, buscar un campo laboral que nos permita vivir con dignidad. Diplomacia Ciudadana es una revista emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que circula a nivel nacional e internacional a través de nuestras embajadas y consulados. Su publicación es bimensual. A través de este espacio se abordan temas de la política internacional, de la situación de nuestros migrantes en el exterior y de los diferentes servicios que la Cancillería brinda a los ciudadanos dentro y fuera del país. Con la revista, el interés esencial de Cancillería es abrir líneas de comunicación entre la institución y la ciudadanía. La revista Diplomacia Ciudadana me parece una buena iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es la forma que tenemos nosotros de saber eh, cómo están nuestros migrantes en el exterior y el protagonismo que tiene el Ecuador en, eh, a nivel internacional. He leído la revista y me parece una gran iniciativa de la Cancillería, ya que a través de ella está dando a conocer todas las actividades que realiza el Ministerio en beneficio de todos los migrantes que se encuentran en el exterior especialmente. Me gusta la revista Diplomacia Ciudadana porque nos da, informa, nos da a informar sobre las actividades que cumple el canciller en el exterior. Es una revista muy informativa y muy atractiva para la ciudadanía y para conocer sobre los requerimientos y requisitos o documentos que se necesitan en el exterior. También podemos encontrar Diplomacia Ciudadana en versión online en www.issuu.com slash cancillería s con los mismos contenidos en papel y al alcance de todos.
Bienvenidos a este espacio informativo, la Cancillería y los Ciudadanos. En este espacio de servicios ciudadanos hablaremos de la visa de refugio, cómo obtenerla y su tiempo de duración. Veamos. Una persona refugiada es aquella que huye de su país de origen por temor a ser perseguido, ya sea por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social, y que no puede o no quiere recibir protección de su país. En Ecuador existen actualmente 54.945 refugiados, el 98% de ellos son de nacionalidad colombiana. En un plazo de 15 días posteriores a su ingreso al Ecuador, usted debe acercarse a las oficinas de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para solicitar refugio. Los datos proporcionados serán ingresados en el Sistema Informático Nacional y Confidencial de esta dirección. Luego, un servidor público le realizará una entrevista y le entregará una constancia de haber solicitado la protección internacional, documento válido por 10 días. Posterior a ese tiempo, deberá acercarse a las dependencias de la Dirección de Refugio, donde recibirá una notificación oficial con la admisión o inadmisión de su solicitud. Si su trámite es admitido, le otorgarán un certificado provisional de solicitante de refugio, que tendrá una duración de 90 días que pueden ser extendidos. En este tiempo, la comisión que determina la condición de los refugiados en el Ecuador tomará una decisión definitiva sobre su caso. Si la solicitud es aceptada, la dirección le notificará y le entregará la visa de refugiado. Las personas refugiadas tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos de acuerdo con la Constitución. Le invitamos a continuar siguiendo este espacio informativo cada semana y a visitar nuestra página web. Muchas gracias, hasta la próxima.